हेलो एवरीवन टू रेज टॉपिक ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इज इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आर यूनिट फोर सो लेट स्टार्ट द टॉपिक वॉट इज इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ कोलोन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स ये जो कंडीशन होती है आई बी डी ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है मीन्स इन्फ्लामेशन होता है कहाँ पे कोलोन में एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कोलोन कौन सा पोर्शन होता है कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है एंड इसका फंक्शन क्या होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द वेस्ट फॉर द एलिमिनेशन तो इन्फ्लामेशन कहाँ पे हुआ कोलोन में एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्लूड टू मेजर एंटिटीज फर्स्ट इज क्रोन्स डिजीज एंड सेकेंड इज अल्सरेटिव कोलाइटिस दो कंडीशन इसमें आती हैं आई बी डी में फर्स्ट इज क्रोन्स डिजीज एंड सेकेंड इज अल्सरेटिव कोलाइटिस अब क्रोन्स डिजीज क्या होता है एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है क्रोन्स डिजीज में इन्वॉल्व एनी एरिया ऑफ द जी आई टी एंड फ्रिक्वेंटली इट्स ट्रांसम्यूरल मीन्स जो इसका क्रोन्स डिजीज में इन्फ्लामेशन दोनों कंडीशन में इन्फ्लामेशन होती है बट मेजर डिफरेंस क्या है इनकी लोकेशन का मीन्स कहाँ पे इन्फ्लामेशन uh, कॉज हुई तो क्रोन्स डिजीज में क्या होता है पूरी जी आई टी एरिया कवर होता है एंड फ्रिक्वेंटली इन द ट्रांसम्यूरल मीन्स ट्रांसम्यूरल का मीन्स कि पूरे ऑर्गन uh, की जो वॉल है वहाँ पे ये अफेक्ट होता है मीन्स थ्रू आउट द वॉल ऑफ द ऑर्गन इन्फ्लामेशन कॉज होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोन्स डिजीज सेकेंड है हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है इट इज़ लिमिटेड टू द कोलॉन एंड रेक्टम एंड एक्सटेंड्स ओनली इन टू द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा जैसे हमने क्रोन्स डिजीज में पढ़ा था कि ये थ्रू आउट द जी आई टी एरिया में होता है एंड फ्रिक्वेंटली इट इज़ इन ट्रांसम्यूरल मीन्स पूरी जी आई टी में होगा बट जी आई टी की लाइनिंग में होगा वॉल्स ऑफ द ऑर्गन्स में ही होता है ये बट अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है इट इज़ लिमिटेड टू द कोलॉन एंड द रेक्टम मेन जो इन्फ्लामेशन होगा वो कोलॉन में होगा एंड रेक्टम पोर्शन में होगा एंड एक्सटेंड्स ओनली इन टू द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा अगर ये एक्सटेंड करता है तो बस ये म्यूकोसा में एंड सब म्यूकोसा लेयर पर ही ये एक्सटेंड करेगा थ्रू आउट द जी आई टी ये पूरा एक्सटेंड नहीं होता सो इट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द क्रोन्स डिजीज एंड द अल्सरेटिव कोलाइटिस तो आई समझ में आया क्या होता है ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है कोलोन में एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी टू मेजर एंटिटीज़ होती हैं फर्स्ट इज़ क्रोन्स डिजीज एंड सेकंड इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों ही इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती हैं बट क्रोन्स डिजीज़ में क्या होता है कि थ्रू आउट द जी एरिया जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इन द इन्फ्लामेटरी कंडीशन में एंड वेर एज इन अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारा ये लिमिटेड पोर्शन को ही कवर करता है जो लिमिटेड पोर्शन है वो है हमारे कोलॉन एंड द रेक्टम और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है म्यूकोस म्यूकोसा में एंड सब म्यूकोसा में सो इट इज़ आईबीडी इंट्रोडक्शन ऑफ आईबीडी अब इस नेक्स्ट आते हैं इसके कॉजेज कॉजेज क्या हैं इसके आईबीडी कॉज होने के लिए तो फर्स्ट इज डाइट डाइट में अगर फैट इंटेक ज़्यादा होता है फास्ट फूड इंजेक्शन ज़्यादा है मिल्क एंड फाइबर कंजप्शन टोटल प्रोटीन एंड एनर्जी इंटेक तो डाइट में ये सारी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आई कॉज होने के लिए नेक्स्ट इज ड्रग्स ये हमने अल्सर वाले पोर्शन में भी पढ़ा था कि नसीड्स जो होते हैं वो अल्सर कॉज करवाते हैं और इसमें ड्रग्स में आईबीडी में जो होते हैं नसीड्स जो होते हैं वहाँ पे भी हमने देखा था इन्फ्लामेशन की वजह से ही अल्सर कॉज हो रहे थे तो ये भी हमारी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो ड्रग्स जो हमारे ये नसीड्स हैं ये भी क्या करवा सकते हैं ये आई के कॉज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अदर ड्रग्स कौन से हो सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्मोकिंग ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आई को कॉज करवा सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक्स जो आई हमारा होता है ये जेनेटिक्स मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन ये पास हो सकता है और इसकी थर्टी सिक्स परसेंट चांस होते हैं कि ये पेरेंट्स से चाइल्ड में अफेक्ट कर सकता है नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस इंक्रीज द रिलेप्स ऑफ आई बी डी मीन्स ये चांसेस को इंक्रीज करवा सकता है आई बी डी के स्ट्रेस इन्फेक्शन हमने वहाँ पर भी पढ़ा था यहाँ पर भी हम देख रहे हैं अल्सर के पोर्शन में भी हमने इन्फेक्शन का पढ़ा था कि इन्फेक्शन कैसे कॉज करवा रहा था अल्सर को और इन केस ऑफ आई बी डी इन्फेक्शन की वजह से भी आई बी डी होता है कैसे कि ये डायरिया करवा देता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में पैरा ट्यूबर क्यूलॉसिस ये माओकार्डियम पैरा ट्यूबर क्यूलॉसिस मीन्स ट्यूबर क्यूलॉसिस की वजह से भी क्या होता है आई बी डी कॉज हो सकता है जिन पेशेंट्स को ट्यूबर क्यूलॉसिस है उन पेशेंट को भी चांसेस होते हैं कि आई बी डी कॉज हो सकता है नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज इट्स साइन एंड सिम्टम्स क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं 
आई के तो फर्स्ट इज़ डायरिया विद ब्लड आई है हम जी का पोर्शन पढ़ रहे हैं और इसकी कॉम्प्लिक ये साइन एंड सिम्टम्स में एक आ सकता है फिर डायरिया विद ब्लड और एबडोमिनल डिस्कम्फर्ट डायरिया होगा इसमें ज़्यादा ब्लड की ब्लड ज़्यादा इसका एक्सक्रीट करेगा ये एंड एबडोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा फीलिंग टायर्ड नोजिया वेट लॉस फीवर सो दीज आर दी पॉइंट्स दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आई बी डी मेन इज इट्स पैथोफिजोलॉजी इफ यू टॉक अबाउट इट्स पैथोफिजोलॉजी तो सबसे पहले क्या है पैथोफिजोलॉजी में मेन सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने क्या किया था जिन्होंने आई बी डी को कॉज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे थे तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में बैक्टीरियल एंटीजेंस इन्वायरमेंटल फैक्टर केमिकल एजेंट्स भी ऐसे कुछ होते हैं जो कि आई बी डी को कॉज करवाते हैं तो ये सारे फैक्टर्स मिल के एक हमने देखा था कॉजेज में जेनेटिक्स मीन्स ये फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर ये पास हो सकते हैं तो जेनेटिक फैक्टर ये सारे फैक्टर मिलकर ये दो कंडीशन की वजह से आई बी डी कॉज हो सकता है फर्स्ट इज़ इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन अगर कॉज हुई तो वो आई बी डी कॉज करवा देगा एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अब इन्फ्लामेशन तो डायरेक्ट क्या करवाएगा आई बी डी कॉज करवा सकता है बट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ने कैसे आई बी डी कॉज करवाया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करवाता है ऑक्सीडेटिव टिश्यू इंजरी करवाता है अब पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे हुआ जब हमारी बॉडी में क्या अगर हम देखें कि फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है मींस टॉक्सिक सब्सटेंस का ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी के अंदर तो वो क्या करवाता है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का का फॉर्मेशन भी करवा देता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करवाता है ये टिश्यूज़ की इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब टिशू की इंजरी होनी स्टार्ट हो जाती है तो दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आई तो वो एट द एंड क्या कॉज करवा सकता है आईबीडी का डेवलपमेंट करवा सकता है सो इट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आईबीडी नेक्स्ट पॉइंट अब ये हमने दो कंडीशन इसमें देखी कि कौन कौन सी कंडीशन होती हैं इसमें दो कंडीशन होती हैं एक क्रोन्स डिजीज है और एक हमारी अल्सरेटिव uh, कॉलाइटिस है अब दोनों में मेजर डिफरेंस हमने मेन डिफरेंस पढ़ लिया था कि क्या होता है मेन एरिया का डिफरेंस होता है कि कहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो रही है अब हम और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि क्रोन्स uh, डिजीज कौन सी है एंड अल्सरेटिव कॉलाइटिस कौन सी है तो ये पोर्शन आप खुद देख सकते हो कि uh, एक फीवर क्रोन्स डिजीज में फीवर जो है वो कॉमन है अल्सरेटिव क्वालिटीज में फीवर अनकॉमन है तो ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो कि आप खुद भी देख सकते हो नेक्स्ट है इट्स कॉम्प्लिकेशंस अगर आई को ट्रीट ना करवाया जाए तो ये क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं फर्स्ट इन्फ्लामेशन है हम देख रहे हैं कि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन ही है तो इन्फ्लामेशन तो कॉज होगा बट इट मे बी कन्फर्म्ड टू दी बॉवल वॉल मीन्स ये कहाँ पे जाके कन्फर्म हो सकती है बॉवल वॉल में जाके वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लामेशन ये कॉज कर सकती है सो फर्स्ट पॉइंट इज़ इन्फ्लामेशन सेकेंड इज बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है डिजीज अफेक्ट्स फुल थिकनेस ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल मे ब्लॉक फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव कॉन्टेंट मीन्स बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हुआ कि जो डिजीज़ है हमारी ये किसको अफेक्ट करेगी जो थिकनेस होती है इंटेस्टाइनल वॉल की ये उसे अफेक्ट करेगी जब थिकनेस मींस जो लेयर है इंटेस्टाइनल वॉल की उसको अफेक्ट करेगी तो ये क्या करवा सकती है ये ब्लॉक करवा सकती है डाइजेस्टिव कंटेंट को मीन जितना भी हमारा डाइजेस्टिव पार्ट जा रहा है जीआईटी में ये उसको ब्लॉक करवा सकती है कि फर्दर उसका पास ना हो तो ये है हमारा बॉबल ऑब्स्ट्रक्शन नेक्स्ट इज अल्सर अल्सर भी हम नॉर्मली को कर सकते हैं जब इन्फ्लामेशन कॉज हो रही थी तो वो अल्सर को भी कॉज करवा सकता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन लीड टू दी ओपन अल्सर एनी वेयर इन दी जी आई टी नेक्स्ट इज कोलॉन अल्सर ये भी बिल्कुल क्रोनिक कंडीशन पर अगर आई बी डी आ जाए तो दैट मे लीड टू दी कोलॉन कैंसर सो दीज आर दी पॉइंट्स डायरिया एबडोमिनल पेन कैन मेक ईटिंग डिफिकल्ट डायरिया हमने पहले भी पढ़ा था कि डायरिया विद ब्लीडिंग कैन लीड टू दी आई बी डी इट मे कॉज दी कॉम्प्लिकेशन इन दी आई बी डी वेरियस अदर फैक्टर्स आर लिवर डिजीज ओस्टियोफोरेसिस मीन्स बोन डिसऑर्डर इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन आई जॉइंट्स अगर इन्फ्लामेशन को ट्रीट ना करवाया जाए तो ये जीआईटी से अलग अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है धीरे धीरे लाइक like जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं स्किन को में इन्फ्लामेशन कॉज करवा रहा है ये आईज़ में जॉइंट्स में तो इन सब जगह पे भी इन्फ्लामेशन कॉज हो सकती है सो इट्स ऑल अबाउट दी आई बी डी दैट इज़ इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ थैंक यू